বিশ নভেম্বর দু নেদারল্যান্ডসের নাইটহুড খেতাবে ভূষিত হন বেসরকারি সংগঠন ব্রাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ এটাকে দু সালে ইংল্যান্ডের রানী তাকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য নাইট উপাধি প্রদান করে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ এনজিও ব্রাক ব্রাকের প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর নামকরণ করে কোন দেশ পাকিস্তান বাংলাদেশে আঘাত হানে নয় নভেম্বর দুই ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর ফলে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ষোলোটি সুন্দরবনের গাছ উপরে যায় চার হাজার এশিয়ার দ্বিতীয় ও বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ডাটা সেন্টারের নাম ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার গাজীপুর বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান তৃতীয় শীর্ষ চীন ও দ্বিতীয় ভিয়েতনাম পাঠ থেকে ঢেউটিনের আবিষ্কারককে ড মোবারক আহমেদ খান পাঠ দিয়ে তৈরি বলে এই টিনের নাম জুটিন বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুর সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম পঞ্চম উন্নয়নশীল আটটি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক জোট ডি এইট এর দশম সম্মেলন দুই সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ডি এইটের সদর দপ্তর ইস্তাম্বুল তুরস্ক উনিশশো সালে জুনের পনেরো তারিখে ইস্তাম্বুল ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ডি এইট সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের কোন ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে তদন্ত সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট গঠিত হয় উনিশ সেপ্টেম্বর দুই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম ও শেষ চাকরি করেন কোথায় বিমা খাতে তিনি চিফ এজেন্ট হিসেবে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করেছেন যোগ দেন এক মার্চ উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট ভ্রমণ করেন কবে পাঁচ থেকে আট নভেম্বর উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট ভ্রমণকালে এর নামকরণ করেন শ্রীভূমি আর সিলেটকে নিয়ে রচনা করেন মমতাহীন কালস্রোতে নামের একটি কবিতা বারো নভেম্বর দু হাজার উনিশ বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে অতি দারিদ্র্য কমেছে এক দশমিক চার দুই হারে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা সংগঠন ফ্রিডম হাউস ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারের স্বাধীনতা মূল্যায়ন করে ফ্রিডম অন দ্য নেট টু প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ দেশ আইসল্যান্ড এবং সর্বনিম্ন দেশ সুদান ও কাজাখস্তান ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আংশিক স্বাধীন বৈশ্বিক সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের অবস্থান কত একত্রিশতম সবচেয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠন কোনটি তালেবান ইসলামিক স্টেট খোরাসান এবং বোকোহারাম দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম চতুর্থ শীর্ষ সন্ত্রাস কবলিত দেশগুলো কোনটি আফগানিস্তান ইরান নাইজেরিয়া সিরিয়া এবং পাকিস্তান বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান একশো তেরোতম বাংলাদেশের বর্তমান বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট চার বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সামগ্রীর আশি শতাংশ কোন দেশ থেকে আমদানি করে চীন বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে মোহাম্মদ হানিফ উদ্দিন মিয়া 
তার জন্ম এক নভেম্বর উনিশশো নাটোরের সিংড়ার হলহলিয়া গ্রামে এগারো মার্চ দুই সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন মুজিব বর্ষ পালিত হবে সতেরো মার্চ দুই হাজার বিশ থেকে সতেরো মার্চ দুই হাজার একুশ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ যৌথভাবে উদযাপন করবে ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর চল্লিশতম সাধারণ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সতেরো মার্চ দুই বর্ষব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মুজিব বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য রাখবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এর সপ্তম আসরের নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি টোয়েন্টি বিপিএল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন আট ডিসেম্বর দুই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেব্রন শহরের একটি সড়কের নামকরণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সুদানের দারফুরে নিয়ালা জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে ষষ্ঠ কৃষি সমারের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনে সমন্বিত কৃষির অবদান তেরো দশমিক তিন এক শতাংশ বাংলাদেশ বর্তমানে কতটি দেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে একশো দেশে দেশে মোট চা বাগান কতটি বাংলাদেশে কবে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয় উনিশশো সালে দেশের প্রথম চা বাগান কোথায় সিলেটের মালনিছড়া দেশের কোথায় চা বেশি জন্মে মৌলভীবাজার চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার গম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত দিনাজপুর কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি তামাক জন্মে রংপুর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কোথায় অবস্থিত আগারগাঁও ঢাকা সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা কত সভাপতি সহ মোট এগারো জন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যুক্ত হতে যাওয়া নতুন দুটি ড্রিম লাইনারের নাম কি সোনাতরী ও অচিন পাখি জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট হেল দুই হাজার উনিশ পাশ হয় কবে বারো নভেম্বর দুই বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বর্তমান চেয়ারপারসন কে মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম বুড়িগঙ্গা একাত্তর প্রামাণ্য চিত্রটির পরিচালক কে এনায়ত কবির বাবুল বাংলাদেশের বাইরে কতটি দেশে বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচারিত হচ্ছে চোদ্দটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বর্তমান কার্যালয় ঢাকার কোথায় অবস্থিত নিকুঞ্জ সাত নভেম্বর দুই জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ বাংলাদেশ দুই হাজার অনুযায়ী বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ষোলো দশমিক আট শতাংশ বা দুই দশমিক এক পাঁচ কোটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত প্রতি দুই লাখ লোকের জন্য মাত্র একজন করে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন দেশের প্রতি একশো জন শিশুর মধ্যে তেরো দশমিক সাত জন মানসিক সমস্যায় ভোগে মাছের উৎপাদন ও গবেষণায় ব্যবহৃত তৈরি জাহাজ বা তৈরি কোনটি সিভাসু রিচার্স ভেসেল সিভাসু তৈরি করে চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিমাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় সিভাসু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীভাসুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সতেরো মিটার ও সাত মিটার এটি তৈরি করে কোন দেশ সুইডেন দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বরে রাঙামাটির হেলিপ্যাডে কাজ শুরু হয় দ্বিতল বিশিষ্ট এই নৌযানটি দুই সালের জানুয়ারিতে কাপ্তাই লেকে নামানো হবে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মুখে উনিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার জাতীয় সংসদে পাশ হয় সড়ক পরিবহন আইন দুই আর তা কার্যকর হয় এক নভেম্বর দুই এর আগে মোটরযান অধ্যাদেশ উনিশশো তিরাশি এবং মোটরযান বিধিমালা উনিশশো চুরাশি এর অধীনে সড়ক পরিবহন খাত পরিচালিত হয়ে আসছিল বাংলাদেশের বর্তমান প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীর নাম কি ইমরান আহমদ সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে জাপান কত বছর পর্যন্ত শ্রমবাজার চুক্তি করেছে দুই সাল পর্যন্ত পনেরো ক্যাটাগরিতে শ্রমিক নিবে সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত চা ও মাছের বর্জ্য দিয়ে সফলভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে কোন প্রতিষ্ঠান সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি কোন দেশের বাংলাদেশ বৈশ্বিক ক্ষুদা সূচকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান কততম আটাশিতম নতুন ভ্যাট আইন অনুযায়ী ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার কত ডিজিটের হবে তেরো ডিজিটের বাংলাদেশে কতটি জাতীয় পুরস্কার প্রচলিত আছে ছয়টি স্বাধীনতা পুরস্কার একুশে পদক বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বেগম রোকিয়া পদক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার তেরো নভেম্বর দুই হাজার উনিশ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী খেলাপিরিনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ দেশ ভারত দ্বিতীয় বাংলাদেশ বাড়ি ফিরিঙ্গে এক মশলার উদ্ভাবক কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল পুদিনার জাতের নাম কি বাড়ি পুদিনা এক এবং বাড়ি পুদিনা দুই বাংলাদেশে উদ্ভাবিত পাতা পেঁয়াজের নাম কি বাড়ি পাতা পেঁয়াজ এক পেঁয়াজের ভাণ্ডার বলে খ্যাত কোন স্থান পাবনার সাথিয়া উপজেলা খাসিয়াদের ভাষায় তাদের বর্ষবিদায়ের নাম কি খাসি সেন কুরসেম তঞ্চঙ্গাদের নবান্ন উৎসবের নাম কি নয়া ভাত খানা দু হাজার বিশ সালে পুরুষ ও নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সপ্তম আসর অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় ক্রিকেট লিগ দুই হাজার উনিশ বিশ এ চ্যাম্পিয়ন হয় কোন বিভাগ খুলনা বিভাগ তৃতীয় শেখ কামার আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল তেরঙ্গানু এফসি সতেরো ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পাঁচ নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচ তিন নভেম্বর দুই হাজার উনিশ ভারতের দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টির এক হাজারতম ম্যাচ এতে ভারতের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টিতে জয়লাভ করে বাংলাদেশ জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা রিভিউ অফ মেডিটাইম ট্রান্সপোর্ট টু থাউজেন্ড প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই সালে জাহাজ ভাঙায় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ দ্বিতীয় ভারত এবং তৃতীয় পাকিস্তান ইউএনসিটিএডির সদর দপ্তর জেনেভা সুইজারল্যান্ড প্রতিষ্ঠা উনিশশো চৌষট্টি